독집입니다. 벌써 2021년의 마지막 날입니다. 독집은 올해 처음 소개해드린 엔하이픈부터 지난주에 소개해드린 엑스디너리 히어로즈까지 총 29명의 아이돌을 소개해드렸어요. 다양한 아이돌들이 컴백하고 좋은 성적을 거두고 많은 관심 속에 데뷔한 2021년이었는데요. 올해 가요계에서 있었던 일들에 대해 알려드리려고 합니다. 함께 하시죠! 2021년 상반기 브레이브걸스가 역주행에 시동을 걸기 시작했습니다. 이문열차 아이콘 브레이브걸스의 무대가 유튜브 뷰디터의 댓글 모음 영상으로 알고리즘에 탑승한 것인데요. 본인들의 추억과 대중들의 관심 속에 롤링이 발매 4년 만에 역주행에 성공하며 각종 음원 차트 정상을 휩쓸었어요. 롤링에 이어 과거 활동 당시 발표했던 운전만에까지 역주행 코인에 탑승하며 브레이브 걸스는 단순히 가요계 대세로 부상했습니다. 지난 2018년 프로듀스 48에서 12인조의 걸그룹으로 데뷔하게 된 아이즈원이 해체했습니다. 아이즈원 멤버들은 2년 반의 활동 기간을 끝으로 4월 말 공식 활동을 종료했습니다. 아이즈원의 활동 종료 및 해체를 두고 활동 연장, 유닛 결성 등 다양한 논의들이 이루어졌으나 모든 논의들은 무산되고 예정대로 해체 수순을 밟았습니다. 아이즈원 활동 종료 이후 멤버들은 자신의 원 소속사로 돌아가 활동을 이어나가고 있어요. 이중 건우비와 조유리는 각각 솔로 가수로 재데뷔했으며 정원영과 안유리는 최근 걸그룹 아이브로 데뷔했습니다. 방탄소년단의 버터가 해외 주요 매체들로부터 2021년 최고의 노래로 선정되었습니다. 노래 제목처럼 부드러운 비트와 눈부신 하모니, 코러스의 힘으로 사람들에게 즐거움을 선사하는 노래였는데요. 빌보드는 빌보드 글로벌 차트 최고의 아티스트이자 최고의 노래를 보유한 그룹이라며 전했습니다. 뿐만 아니라 방탄소년단은 올해 3월 열렸던 2021년 그래미 어워드에서 k p o 최초, 아시안권 가수 최초 노미네이트에 성공하며 대중음악사에 한 획을 그었습니다. 말 그대로 전세계를 뒤흔들었어요. 여자친구의 소속사 소스뮤직이 여자친구의 전속 계약 종료 소식과 함께 팀 해체를 공식 발표했습니다. 해체 발표 직전까지도 활발한 활동을 이어왔던 터라 누구도 여자친구의 해체를 예상하지 못했는데요. 팀 해체를 4일 앞두고 갑작스럽게 전해진 해체 발표에 모든 k p o 팬들이 큰 충격에 빠졌어요. 은하, 신비, 엄지는 신생기획사 빅플래닛 메이드에서 3인조 걸그룹 BBG로 재데뷔할 예정입니다. SM의 막내 에스퍼는 메타버스 세계관이라는 독보적인 컨셉을 가지고 데뷔 1년 만에 가장 주목받는 그룹으로 우쭉 서게 되었습니다. 올해 넥스트 레벨과 세비지라는 중독성 넘치는 노래를 연이어 히트시켰는데요. 특히 넥스트 레벨은 지니 뮤직 올해의 노래 4위에 오르는 등 많은 사랑을 받았습니다. 에스파는 한 시상식에서 신인상과 대상을 동시에 받는 쾌거도 이뤘답니다. 2021년 작년과 마찬가지로 끝나지 않은 코로나 시대였지만 비대면 공연과 다양한 온라인 콘텐츠들을 접하며 꿋꿋하게 k p o 을 사랑하는 팬들이 있었기에 전 세계적으로 k p o 이 부흥할 수 있었던 시기였습니다. 2022년에는 모두 공연장으로 내 아이돌 실물 영접하던 그때로 돌아갈 수 있기를 바라면서 내년에도 덕집은 계속됩니다. 지금까지 덕집이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.